ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫെമീസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറബിക് റൈസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തീക്കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത പോലത്തെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കനുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഓവനും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റൈസും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഉപ്പും സുർക്കയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പും നാരങ്ങനീരും നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ ഏതൊരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഉപ്പും നാരങ്ങനീരും ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളകായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കൂടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്ക പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാഗി ക്യൂബ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തക്കാളി ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ കഷ്ണമൊക്കെ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്താൽ മതി ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു അറബിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു റൈസ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റൈസിലേക്കും കൂടെ ഉള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കേട്ടോ കാരണം തക്കാളി തന്നെ നല്ല ജ്യൂസിയാണല്ലോ അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഇതെല്ലാം കൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ച
ഇതാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ മസാലയിൽ ഇടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ മസാല ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് മസാല ബാക്കിയുണ്ട് ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബസുമതി റൈസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം കുഴിയുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റൈസും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം സ്കിന്നോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും സ്കിന്നില്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഭാഗം താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കുക്കിംഗ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഈ പാത്രത്തിലൊന്ന് ഒഴിച്ച് ചുറ്റി ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമുക്കൊരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹോളൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ദമ്മിൽ കടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ചിക്കൻ ഇതൊരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ചിക്കനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും ചെറിയ ചിക്കൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചിക്കൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ലെഗ് പീസൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കെട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറിച്ചിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ലെഗ് ലെഗ് പീസും അതിൻ്റെ വിങ്സൊക്കെ ഇളകി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കെട്ടി കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ അതാ ഒരു വശം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ വെള്ളം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഈ ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടോ നമ്മളെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ കാരണം അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മതി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത്
നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ടിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വലിയൊരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ നാലായിട്ട് കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ പതുക്കെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈസ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സിയുടെ ജാറുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് നല്ല കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മിക്സിയിൽ കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇതിൽ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ല കളറും കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കാതെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും മാക്സിമം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ നല്ല തീക്കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മൾ അൽഫഹാമും ഫിഷൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കനെ കമ്പിയോട് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ ഒരുപാട് ഓയില് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചിക്കനിൽ തീ കത്താൻ സമ്മതിക്കരുത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതി കാരണം ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്ക് ആ തീയിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും പിന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സ്മോക്കിംഗ് സ്മെല്ല് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കമ്പിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ചിരട്ട കഷ്ണോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർക്കോളോ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചാലും നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് സ്മെല്ല് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോകരുത് ഇതിങ്ങനെ തീ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തീ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ആ കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ വശം ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ തീ ഇത്രയും ചെറുതാക്കിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഗ്യാസിൻ്റെ തീൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീ കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെ
ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ തീക്കനലിൽ ചുട്ടെടുത്ത പോലത്തെ ഫുൾ ചിക്കനും അതിലേക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി റൈസും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ല യമൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റൈസിൽ അധികം എരിവൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണിത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ശത്ത കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കിഡ്ഡിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ചിക്കനും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ശത്തയിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് സവാളയോ തക്കാളിയോ മറ്റുള്ള സ്പൈസസോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബായ്